ഹായ് ഓ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജാവയും ജാവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളായിട്ട് നമുക്ക് പൈത്തൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ജാവയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാവേൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പ്രോഗ്രാമറിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണോ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണോ അതെ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ അതെ നമുക്ക് യൂസേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഏത് ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജാവ ഈസി ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈ ലെവൽ ആണ് റോബസ്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് സെക്യൂർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് റോബസ്റ്റ് ആണ് സെക്യൂർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ജാവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ജാവ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് ഇതിൽ ജെയിംസ് ഗോസ്ലിംഗ് പേര് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ജെയിംസ് ഗോസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്ത് ഫാദർ ഓഫ് ജാവ സോ ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജാവ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ജെയിംസ് ഗോസ്ലിംഗ് ജെയിംസ് ഗോസ്ലിംഗ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ജാവ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ജാവയുടെ പഴയ പേര് ജാവയുടെ പഴയ പേരായിരുന്നു ഓക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ പഴയ പേരായിരുന്നു ഓക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലോ അപ്പോൾ ജാവയുടെ പഴയ പേരാണ് എന്ത് ഓക്ക് അപ്പോൾ ഇവരിതിങ്ങനെ ഓക്ക് എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ജാവയ്ക്ക് പേര് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജാ ആ ഓക്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഓക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരിൽ ഒരു ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ജെയിംസ് ഗോസ്ലിങ്ങും ടീമും എന്ത് ചെയ്തു ഇവരുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ എന്നല്ല ഇവരുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേര് ഓക്കിൽ നിന്നും ജാവയിലേക്ക് മാറ്റി കേൾക്കാൻ ജാവ തന്നെ അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി രസം എന്തായാലും ജാവയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതാണ് ജാവ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനി ഹാർഡ്വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ ഏതൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണോ എന്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു ഹാർഡ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിനും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ സോ ഏത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണോ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാവയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ തന്നെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ജാവയ്ക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ജെ ആർ ഇ അല്ലേ ജാവേൻ്റെ സ്വന്തം എൻവയോൺമെൻറ്റും അതുപോലെ ഒരു എ പി ഐയും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഞാൻ പോവുകയാണ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജാവയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജാവേൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യ
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാവയുടെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ജാവയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ജാവേനെ യൂസ് ചെയ്യണേന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് അക്രോ ബാറ്റ് റീഡർ മീഡിയ പ്ലെയർ ആൻറ്റി വൈറസ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവേനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഐ ആർ സി ടി സി ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ ജാവ പോയിൻറ്റ് ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ കുറേ സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഈ ഒരു ജാവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ചില എന്താ പറയുക സ്പെസിഫൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തതാവും അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് ജാവയിൽ ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് വഴി യൂസ് ചെയ്യാം ജാവ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ മൊബൈൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപഡേഡ് സിസ്റ്റം സ്മാർട്ട് കാർഡ് അതുപോലെ റോബോട്ടിക്സ് ഗെയിംസ് ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോബോട്ടിക്സ് ഗെയിംസ് ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവേനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുമ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ജാവയിൽ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എന്ത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യില്ലേ ആ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ മീഡിയ പ്ലെയർ ആൻറ്റി വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ അതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആപ്ലിക്കേഷന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്തത് ആണ് നമ്മുടെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഒരു സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെർവറിലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ അത് യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി പറ്റും സോ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് റൺസ് ഓൺ ദ സെർവർ സൈഡ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് പേജ് ഈസ് കോൾഡ് എ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെർവ് ലെറ്റർ ജെ എസ് പി അതുപോലെ സ്ട്രട്സ് സ്പ്രിങ് ഹൈബർ നേറ്റർ ജെ എസ് എഫ് തുടങ്ങി കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെയാണ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്താണ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് അതായത് സ്ട്രിക്ട്ലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ നേച്ചർ സച്ച് ആസ് ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം ഹൈ ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ലോഡ് ബാലൻസിങ് ആൻഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഇൻ ജാവ ഇ ജെ ബി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോ എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ജാവയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ ജെ ബി ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സോ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മൊബൈലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് വെച്ചായിരിക്കും അവർ
നാലെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് എന്ത് ജാവ എസ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡീഷൻ ജാവേൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡീഷൻ ഇതെന്താണ് ജാവേൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എ പി ഐസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ എ പി ഐകൾ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ജാവ ഡോട്ട് ലാങ് ജാവ ഡോട്ട് ഐ ഒ ജാവ ഡോട്ട് നെറ്റ് ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ജാവ ഡോട്ട് എസ് ക്യു എൽ ജാവ ഡോട്ട് മാത്ത് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോർ ടോപ്പിക്സ് ലൈക്ക് ഊപ്സ് സ്ട്രിങ് രുജറ്റ്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഇന്നർ ക്ലാസ്സസ് മൾട്ടി ത്രെഡിങ് ഐ ഒ സ്ട്രീംസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എ ഡബ്ല്യു ടി സ്വിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ കളക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജാവ എസ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡീഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തതാണ് ജാവ ഡബിൾ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് മെയിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡെവലപ്പ് വെബ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സോ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ ഇ ഇ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ജാവ എസ് ഇ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡാണ് സെർവ് ലെറ്റർ ജെ എസ് പി വെബ് സർവീസസ് ഇ ജെ ബി ജെ പി എ ഇതെല്ലാം എന്തിലുണ്ട് ജാവ ഡബിൾ ഇയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്താണ് ജാവ എം ഇ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ മൈക്രോ എഡീഷൻ ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ജാവ എം ഇ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ജാവ ഡബിൾ ഇ ജാവ എം ഇ ആകുമ്പോൾ മൊബൈൽ എം ആലോചിക്കുക മൊബൈൽ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇയിലാണെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ എന്തിനെ അങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെയും ആലോചിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് ജാവ എഫ് എക്സ് ജാവ എഫ് എക്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡെവലപ്പ് റിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതെല്ലാം അവരുടെ ആ പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ വാക്കായി കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡെവലപ്പ് റിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഇറ്റ് യൂസസ് എ ലൈറ്റ് ടു വെയ്റ്റ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എ പി ഐ ഇതെന്തിന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്ത് ആ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എഡീഷൻസ് ജാവേൻ്റെ എഡീഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ജാവയാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവേൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജാവ അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവരിത് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ടെലിവിഷനിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകളിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അവർ പേരിട്ടു ഗ്രീൻ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ടീം ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തു അവരതങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രീൻ ടീം എന്നതിന് അവരുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നത് അവർ ഈ കുഞ്ഞു സെറ്റ് ബോക്സിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനിലേക്കും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അവർ ആക്ച്വലി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്കും ഒക്കെ വന്നു പക്ഷേ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു പിന്നെ അവർ ഈ ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രിൻസിപ്പൽസ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രിൻസിപ്പൽസ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സിമ്പിൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ റോബസ്റ്റ
ഈ ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻസ് തുടങ്ങി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഡീപ്പായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ഗോസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ജാവ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അതായത് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ഗോസ്ലിങ്ങും മൈക്ക് ഷെരിഡാനും പാട്രിക് നോട്ടനും ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ജൂൺ ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇവരെ കുഞ്ഞു ആൾക്കാർ മീൻസ് കുഞ്ഞാൾക്കാരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയ ടീം എന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുള്ള ഇവരുടെ ഒരു എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ ടീമായിരുന്നു എന്ത് ഗ്രീൻ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സെറ്റപ്പ് ബോക്സിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അവർ പേര് കൊടുത്തിരുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ ഗ്രീൻ ടോക്ക് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അവർ ചെയ്തതെന്നാണ് ഗ്രീൻ ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അവർ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ വന്നിട്ട് ഡോട്ട് ജി ടി എന്നായിരുന്നു എന്താണ് അപ്പം ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഗ്രീൻ ടോക്ക് ആണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഡോട്ട് ജി ടി എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അവർ അതിനെ എന്ത് മാറ്റി വിളിച്ചു പിന്നീടാണ് അവർ ഓക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ഓക്ക് ആൻഡ് വാസ് ഡെവലപ്പ്ഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ പ്രോജക്റ്റ് സോ അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഓക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓക്ക് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈ ഓക്ക് വൈ ജാബ വാസ് നെയിംഡ് ആസ് ഓക്ക് ഓക്ക് എന്നായിരുന്നു ആദ്യം പേര് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്ക് എന്ന് കൊടുത്തതെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് സോ ഓക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആയിരുന്നു ഓക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ആൻഡ് ചൂസൺ ആസ് ഇ നാഷണൽ ട്രീ ഓഫ് മെനി കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ദ യു എസ് സി ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി റൊമാനിയ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരമാണ് അല്ലെ ആക്ച്വലി സോ ഓക്ക് മരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ യു എസ് എ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി റൊമാനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ നാഷണൽ ട്രീ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു ഓക്കിനായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഓക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടിയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ഓക്ക് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് പിന്നെ അവർ മാറ്റിയതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അവർ പേര് മാറ്റുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി ആ പേരിൽ ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരില്ലേ അവർ ആ പറയില്ലേ ഒരു പേരിൽ തന്നെ മറ്റൊന്ന് തുടങ്ങുമ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഓക്ക് മാറ്റി ജാവ എന്ന് അവർ പേര് നൽകി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഹാഡ് ദേ ചൂസ് ദ നെയിം ജാവ ഫോർ ദ ല ജാവ ലാംഗ്വേജ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരി ഓക്ക് മാറ്റി ഇനി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ദ ടീം ഗ്യാദർ ടു ചൂസ് എ ന്യൂ നെയിം അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറേ പേരുകൾ നോക്കി ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കി പോയാൽ മതി കിട്ടും ഇതൊന്നും അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു പോയിൻറ്റ്സ് മിസ് ആവണ്ട എന്നുള്ളത് രീതിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഡൈനാമിക് റെവല്യൂഷണറി സിൽക്ക് ജോൾട്ട് ഡി എൻ എ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം പേരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഒരു ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെയിംസ് ഗോസ്ലിങ് ജാവ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ചോയ്സസ് എലോങ് ദ സിൽക്ക് അപ്പം സിൽക്കിലുള്ള എന്താണ് ആ ഒരു ഹൈ ടോപ്പ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു എന്ത് ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജാവ എന്താണ് യുണീക്ക് ആണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ജാവ എന്നുള്ള പേര് ആക്ച്വലി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡോനേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് വ ദ ഫസ്റ്റ് കോഫി വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഐലൻഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇൻ ഇൻഡോനേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോഫി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് അതിനെയാണ് ജാവ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് um so it is a kind of espress so bean okay adoru tarathilulla bean aanu nammal ee parayile coffee bean nokka parayile so adu angante oru kaariyu aayirunnu appo
ജെ ഡി കെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വരെ പിന്നെ വന്നത് ജെ എസ് ഇ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുമ്പത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജെ എസ് ഇ ഉണ്ട് ജെ ഇ ഇ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വേർഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജെ എസ് ഇൻ്റെ പിന്നെ ജെ എസ് ഇ ഫൈവ് സിക്സ് സെവന് എയ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്തുള്ളത് അവേർഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജാവിയാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും ആദ്യം വരുന്നതാണ് സിമ്പിൾ അപ്പം എന്താണ് ജാവ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വാക്ക് എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജാവ സിമ്പിളാണ് പവർഫുള്ളാണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല സിനിമയിൽ അപ്പോൾ എന്നിവേ സിമ്പിളാണ് അതായത് ഈസി ടു ലേൺ ആണ് എന്ത് ജാവ ജാവ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആയാലും എല്ലാം എന്താണ് സിമ്പിളാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ പറയുന്നത് അതുപോലെ ജാവയിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് എന്താണ് ജാവയിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ജാവ ഹാസ് റിമൂവ്ഡ് മെനി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് റെയർലി യൂസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പോയിൻറ്ററുകൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് തുടങ്ങിയ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ എന്തിലില്ല ജാവയിൽ ഇല്ല സോ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു റിമൂവ് അൺറെഫറൻസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ ഇൻ ജാവ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു നമ്മളതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജാവയിൽ എന്തിനുള്ള ഫെസിറ്റി ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗാർബേജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി എവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജാവയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ എന്നുള്ളതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ജാവ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ജാവയിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു എന്തെടുക്കുവാണെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുക അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി ഓർഗനൈസ് അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ബോത്ത് ഡേറ്റ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ദാറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് സം റൂൾസ് അപ്പോൾ ഓപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് അല്ലേ അതായത് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി ചില റൂൾസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഊപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഊപ്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഊപ്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജാവേൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഊപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാല്ലേ അത് തന്നെ അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിമോഫിസം എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഊപ്സുമായി ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജുകളാണോ ഊപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാം ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഊപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിമോർഫിസം എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇത്രയും അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ഊപ്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടോ വിചാരിക്കുക അതിൽ വരുന്ന ജി വി എമ്മുകളാണ് എന്തൊക്കെ മാക്ക് ഒ എസ് ഉണ്ട് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ലിനക്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് 
ജാവ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സീനിയർ സി പ്ലസ് പ്ലസിനെയും പോലെയല്ല നമുക്കറിയാം സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ കമ്പൈൽ ചെയ്യണം അല്ലേ കമ്പൈൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ജാവേൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ജാവ റൈറ്റ് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജാവേൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലാതെ ഇന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് പ്രോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ജാവ എന്ത് ബേസ്ഡ് ആണ് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ജാവ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ആ കമ്പോണൻസ് ആണ് റൺ ടൈം എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ എ പി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയും എ പി ഐൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് ആ നമ്മുടെ ജാവേനിക്ക് ഉള്ളത് ഇനി ജാവ കോഡ് ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജാവ കോഡ് നമുക്ക് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് വിൻഡോസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ലിനക്സ് ആയിക്കോട്ടെ സൺ സൊലാരിസ് ആയിക്കോട്ടെ മാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജാവേനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ജാവ കോഡ് ഈസ് കമ്പൈൽഡ് ബൈ ദ കമ്പൈൽ ആൻഡ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബൈറ്റ് കോഡ് ജാവേനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുക കമ്പൈലർ ആണ് അല്ലേ സോ ജാവേനെ കമ്പൈലർ കമ്പൈൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ബൈറ്റ് കോഡാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്താണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ അതിനെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റുന്നതും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വോറ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വൺസ് ആൻഡ് റൺ ഇനി വേർ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എവിടെ വേണമെങ്കിലും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്യോർഡ് സോ അടുത്ത ഫീച്ചർ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് എന്താണ് സെക്യോർഡ് അപ്പോൾ ജാവ ഈസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ഇറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ജാവയ്ക്ക് എന്താണ് അത് ഹൈലി സെക്യൂർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വൈറസ് ഫ്രീ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം അതിൽ എന്തില്ല എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഇല്ല അതുപോലെ ജാവ പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ഇൻസൈഡ് എ വെർച്വൽ മെഷീൻ സാൻഡ് ബോക്സ് ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ സാൻഡ് ബോക്സിനകത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജാവ പ്രോഗ്രാമുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം നമ്മുടെ ജാ ജാവയാണെങ്കിലോ ജാവയ്ക്ക് ഒരു ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഉണ്ട് സോ അതിനകത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജാവ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസ് ലോഡർ അതുപോലെ ബൈറ്റ് കോഡ് വെരിഫയർ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സെക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിലകത്ത് വരികയാണ് ക്ലാസ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ അതൊരു ജാവേൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സോ ക്ലാസ് ലോഡർ ഇൻ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജെ ആർ ഇ ജാവ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ടു ലോഡ് ജാവ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ ടു ദ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഡൈനാമിക്കലി അപ്പോൾ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീനിലേക്ക് ജാവേൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെ ലോഡ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ലോഡ
ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഡിസ്ക് എന്ന് എന്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോക്കൽ ഡിസ്കിലേക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ആരാണ് സെക്യൂരിറ്റി മാനേജറാണ് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ റോബസ്റ്റ് റോബസ്റ്റ് പഴമല്ല റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ദ ഇംഗ്ലീഷ് മൈനിങ് ഓഫ് റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് എന്നാണ് അർത്ഥം റോബസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്ട്രോങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ജാവ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് കാരണം അത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് പോയിൻറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളും എന്തിൽ വരുന്നില്ല ജാവയിൽ വരുന്നില്ല അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജാവ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണല്ലേ ഇപ്പോൾ ജാവ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ജാവ വിർച്വൽ മെഷീനിലാണ് ആക്ച്വലി റണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ദ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡലിംഗ് ഉണ്ട് എന്തില്ല നമ്മുടെ ജാവയിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ജാവേനെ റോബസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജാവേനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്താണ് ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് എന്ത് ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂട്രൽ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പോൾ ജാവ ഈസ് ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂട്രൽ സോ ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സൈസ് ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്സ് ഇസ് ഫിക്സഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ച് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് വേണം അതായത് നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഓരോ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അതിന് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് എലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മെമ്മറി ഒക്കെ അപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ സോറി രണ്ട് ബൈറ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് എന്തിന് വരിക തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിന് വരിക മനസ്സിലായോ സി പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റീജർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ വരിക തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിലാണെങ്കിൽ വരിക അതേസമയം അത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിലാണെങ്കിലോ നാല് ബൈറ്റുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഓക്യുപൈസ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഫോർ ബോത്ത് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻ ജാവ അപ്പം ഈ ജാവയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര എന്നൊന്നുമില്ല അത് ഫിക്സഡ് ആണ് മനസ്സിലായോ ജാവയിൽ ഇൻറ്റീജറിന് രണ്ടിലും എന്ത് തന്നെ വേണ്ടത് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂട്രൽ എന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് പോർട്ടബിൾ ജാവ പോർട്ടബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് യു ടു ക്യാരി ദ ജാവ ബൈറ്റ് കോ ടു എനി പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വിചാരിക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജാവയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് എത്തണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ആ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആവാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴൊരു ബാക്കപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലേ എന്തിനാ വേറെ ഏതിലെങ്കിലും നമുക്കത് റൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ആ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറും പോയില്ലേ പക്ഷേ ജാവ അങ്ങനെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം അതൊരു എന്തെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് വേറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലിട്ടിട്ട് റൺ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അതാണ് പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ അടുത്
അടുത്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ജാവയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെന്ന് പറയും കാരണം എന്താണ് അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് തരുന്നുണ്ട് ഒരു യൂസറിന് ടു ക്രിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാവ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനാണ് നമുക്ക് ആർ എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ജി ഇ ജെ ബി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് മൾട്ടി ത്രെഡഡ് മൾട്ടി ത്രെഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം സോ വി ക്യാൻ ഡ്രൈ ജാവ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് വിൽ ദാറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് മെനി ടാസ്ക് അറ്റ് വൺസ് ബൈ ഡിഫൈനിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സ് സോ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മൾട്ടി ത്രെഡിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഓക്യുപ്പൈ മെമ്മറി ഫോർ ഈച്ച് ത്രെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ത്രെഡുകൾ ഉണ്ടോ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ത്രെഡിനും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ത്രെഡുകളേനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ത്രെഡുകൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ മെമ്മറിനെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതധികം നമ്മൾ എവിടെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ മൾട്ടി മീഡിയ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഈ ത്രെഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അടുത്ത ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഡൈനാമിക് ആണ് സോ ഡൈനാമിക് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ജാവേനെ പറയുക അതായത് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവ ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് റൺ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ക്ലാസ്സസിനെയൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഇറ്റ് ഓൾസോ സപ്പോർട്ട്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സിൻഡാക്സ് ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജാവയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഫംഗ്ഷൻസും എന്തിലും വരും നമ്മുടെ ജാവയിലും വരും അതാണ് അത് ഡൈനാമിക് കമ്പൈലേഷനും അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജാവ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരിക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ജാവ വിർച്വൽ മെഷീൻ നമ്മുടെ സിലബസ് വൈസ് ആണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ജാവ വിർച്വൽ മെഷീന് അപ്പോൾ അടുത്താണ് ജാവ വിർച്വൽ മെഷീന് സോ ജാവ വിർച്വൽ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെ വി എം എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ അകത്ത് നോക്കി എന്താണ് അതൊരു എബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മെഷീൻ ആണല്ലേ സോ ആ മെഷീനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ആക്ച്വലി റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മെഷീൻ ആണ് സോ ആ മെഷീനിലാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജാവ എന്തോ ആയത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയത് എന്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതും അതുകൊണ്ടാണ് ജെ വി എംസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ മെനി ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ജെ വി എം ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പക്ഷേ ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ ജെ വി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെഷീൻ ആക്ച്വലി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെഷീനനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജെ വി എം സെലക്ട് ചെയ്യണം സോ ജെ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്തല്ല ജെ വി എം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ജെ വി എം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ജെ വി എം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റൺ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്താണ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് അതായത് ജെ വി എം എന്താണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ അത് താഴെ പറയുന്ന ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അത് ചെയ്യുക അതായത് ലോഡ്സ് കോഡ് വെരിഫൈസ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് കോഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് റൺ ടൈം
അപ്പൊ ജാവയില് മൂന്ന് ബിൽട്ടിൻ ക്ലാസ് ലോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് ലോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെയാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാസ് ലോഡർ സോ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാസ് ലോഡർ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലോഡർ വിച്ച് ഇസ് ദ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ സോ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാസ് ലോഡർ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാസ് ലോഡറിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തിനൊക്കെ ലോ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ജാർ ഫയൽ അതെ ആർ ടി ഡോട്ട് ജാർ ഫയൽ അതിനൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാസ് ലോഡർ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫയലിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാ ക്ലാസ് ഫയൽസും ഉണ്ടാവും ജാവയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡീഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എന്തിൽ വരും ആർ ടി ഡോട്ട് ജാർ ഫയലിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ജാവ ഡോട്ട് ലാങ് പാക്കേജ് ക്ലാസ്സസ് അതായത് ഇതിൽ പറയുന്ന ഇത്രയും എല്ലാം എന്തിൽ വരും ആ ഒരു ആർ ടി ഡോട്ട് ജാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലേക്ക് വരും സോ അതെല്ലാം എന്താവും ലോഡ് ആവുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ലോഡർ ഓഫ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റെൻഷൻ്റെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് അത് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ആണെന്നും പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ലോഡർ ഓഫ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആണ് ആര് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ ആൻഡ് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ലോഡർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ക്ലാസ് ലോഡർ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും പാരൻറ്റ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ക്ലാസ് ലോഡർ അവരുടെ ചൈൽഡ് ആണ് ആര് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡറിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആണ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ ഇത് എന്തിനാണ് ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ജാർ ഫയലുകൾ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ജാർ ഫയലുകൾ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്തിൻ്റെ ചൈൽഡാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്ലാസ് ലോഡറിൻ്റെ ചൈൽഡാണ് ആര് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനാ ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് പാത്ത് എന്ന് ക്ലാസ് ഫയലുകളെ ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലാസ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കറണ്ട് ഡയറക്ടറി ആണ് അപ്പോൾ സോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് ക്ലാസ് പാത്തിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കറണ്ട് ഡയറക്ടറി സോ നമുക്കതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്തായാലും ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലാസ് ഫയലുകളെ ക്ലാസ് പാത്തിൽ നിന്നും ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ അതിനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലാസ് ലോഡർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ക്ലാസ് ലോഡർ എന്നും വിളിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെ വി എമ്മിൻ്റെ ഫിഗർ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ലോഡർ ആ ക്ലാസ് ലോഡറിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഹീപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് പി സി രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലത്തെ ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ക്ലാസ് ലോഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിരുന്നു മൂന്ന് നേരത്തിൽ ക്ലാസ് ലോഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി ഇനിയുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ക്ലാസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ക്ലാസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കണത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ലോഡറിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ക്ലാസ് ലോഡർ എന്താണ്
ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഹീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തിനാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഫ്രെയിമുകളെന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സോ സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിമുകളെന്നാണ് അപ്പം അത് എന്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു പാർഷ്യൽ റിസൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റാക്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിംസിനകത്താണ് ഇനി എന്താണ് ഓരോ ത്രെഡിനും പ്രൈവറ്റായിട്ട് ജെ വി എം സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ത്രെഡിനും എന്തുണ്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ജെ വി എം സ്റ്റാക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം എപ്പോഴാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുക നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു മെത്തേഡിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിൽ കുറേ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഇതിലൊരു മെത്തേഡിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അതേപോലെ എപ്പോഴാണ് ആ ഇൻവോക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫ്രെയിം ഡിസ്ട്രോയ് ആവുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ജെ വി എമ്മിലുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് പി സി രജിസ്റ്റർ അതായത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ ഇതിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ്സുകളാണ് ഉണ്ടാവുക സോ ദ അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് ദ ജെ വി എം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളുടെ അഡ്രസ് ആണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക പി സി കൗണ്ടർ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക അടുത്തതാണ് നെറ്റീവ് മെത്തേഡ് സ്റ്റാക്ക് നെറ്റീവ് മെത്തേഡ് സ്റ്റാക്ക് ഇതും എന്തിലുള്ളതാണ് ജെ വി എമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടാവുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നെറ്റീവ് മെത്തേഡുകളും വരുന്നത് ഈ നെറ്റീവ് മെത്തേഡ് സ്റ്റാക്കിലാണ് അടുത്താണ് എക്സിക്യൂഷൻ എൻജിൻ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോക്കിയാൽ ഒരു വിർച്വൽ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ജിറ്റ് കമ്പൈലർ ഉണ്ട് അതായത് ജെ ഐ ടി കമ്പൈലർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം കമ്പൈലർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിർച്വൽ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോഡിനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ റീറ്റ് ബൈ കോഡ് സ്ട്രീം ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്താണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം കമ്പൈലർ ഈ ഈ ജി ഐ ടി സോറി ജെ ഐ ടി കമ്പൈലർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈറ്റ് കോഡിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും കമ്പൈൽ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഹാവ് സിമിലിയർ ഫങ്ഷനാലിറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻഡ് ഹാൻസ് റെഡ്യൂസസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം നീഡഡ് ഫോർ കമ്പൈലേഷൻ സോ കമ്പൈലേഷൻ ടൈം കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെ ഐ ടി കമ്പൈലേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേപോലെ ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ചില സോഴ്സ് കോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ജെ ഐ ടി കമ്പൈലർ കമ്പൈൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കുറച്ച് മതി സോ ദ ടേം കമ്പൈലർ റെഫേഴ്സ് ടു എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഫ്രം ഇൻസ്ട്രക്ഷർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ജെ വി എം ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് സി പി യു അടുത്താണ് ജാവ നെറ്റീവ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എന്തിലാണ് നമ്മുടെ ജെ വി എമ്മിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ജാവ നെറ്റീവ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജെ എൻ ഐ എന്ന് പറയും അത് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ജെ എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഇത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും സോ ഇവർ തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ജെ എൻ ഐ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമാവുന്നത് അപ്പോൾ ജാവ യൂസസ് ജെ എൻ ഐ ഫ്രെയിം വർക്ക് ടു സെൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദ കൗൺസോൾ ഓർ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഒ എസ് ലൈബ്രറീസ് അടുത്താണ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ബൈറ്റ് കോഡ് ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ബൈറ്റ് കോഡ് അപ്പോൾ അടുത്താണ് വാട്ട് ഈസ് ബൈറ
ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇന്ന രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കോഡുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എന്ത് ആലോചിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും ബാക്കി സിസ്റ്റങ്ങളിലും കൂടി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ജാവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവർ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് മനസ്സിലേക്ക് ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവർ വന്നത് അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ബൈറ്റ് കോഡ് ഇൻ ജാവ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ദ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ അപ്പോൾ ഈ ബൈറ്റ് കോഡ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ജാവയിൽ ബൈറ്റ് കോഡ് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈറ്റ് കോഡ് എന്താണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ബൈറ്റ് കോഡ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജെ വി എമ്മുകളായിരിക്കണം അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജെ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജാവ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജാവ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യില്ലേ കമ്പൈൽ ചെയ്യും സോ ആ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ബൈറ്റ് കോഡ് സോ നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്താൽ ആ ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് എന്തായി മാറും ബൈറ്റ് കോഡായി മാറും ആ ബൈറ്റ് കോഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് ജെ വി എം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇനി ആ ജെ വി എം അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഷീനിലെ കോഡിലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അതിനെ വീണ്ടും മാറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പൈൽഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ ഈ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് എന്ത് ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ലോ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയതുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഴ്സ് കോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോഴ്സ് കോഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും അത് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിന് അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾ ഡോട്ട് ജാവ എന്നാണ് ആക്ച്വലി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയലിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയലിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അതിലാണ് ബൈറ്റ് കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എടുക്കുകയും അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ ആരാത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജെ വി എം എടുക്കും അതിനെ അങ്ങോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഡിനെ പീസ് ബൈ പീസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എറർ കണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അടുത്തതിലേക്ക് പോവുള്ളൂ അതാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോഡാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന